ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എച്ച് ജി വെൽസ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ടൈം മെഷീൻ എന്നുള്ളൊരു നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ടൈം മെഷീൻ എന്നുള്ള നോവലിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹീറോയിനെ അവതരിപ്പിച്ച് ആ ഹീറോ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്നു പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുകയും പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവർ വെഡിങ് റിംഗ് കൈമാറുന്ന ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണിനെ വേറൊരാൾ ഒരു കള്ളൻ വന്ന് വധിക്കുകയും ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നായകൻ ടൈം ട്രാവൽ നടത്തുകയാണ് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ വീണ്ടും കാണുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായകൻ പെണ്ണിനെ വീണ്ടും കാണുന്നു ഇപ്പോൾ നായകൻ അറിയാം ഈ നായകൻ എപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണ് എപ്പോഴാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണിനെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബിക്കോസ് ഈസ് ഫ്രം ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പെണ്ണ് അവസാനം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നായകൻ മനസ്സിലാവുകയാണ് മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ നടക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ടൈം ട്രാവൽ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടൈം ട്രാവലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഫിക്ഷണൽ നോവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എച്ച് ജി വെൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു കഥയെ കാണാം പക്ഷേ ഈ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ദ സെൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഒരു നല്ല വർക്കാണ് പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇതിലൊരു ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ആർച്ച ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാരഡോക്സിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു കാരണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കൊന്നു കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഡോക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ടൈം ട്രാവൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫയൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് നോൺ ടിൽ നൗ അപ്പോൾ ടൈം ട്രാവൽ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റിലേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ ടൈം ട്രാവൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ജോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഭാവിയിൽ ഇന്ന ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കല്യാണം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുതലായ ആ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ടൈം ട്രാവൽ അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു നമ്മളൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുമ്പോഴും അവർ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയേ അല്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടൈം ട്രാവൽ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം ട്രാവൽ നടത്തുമ്പോൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകണം എന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ട്വിൻ പാരഡോക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ട്വിൻ ബ്രദേ
പോസിബിള് അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈഡിംഗ് ടു ഗോ ഫോർ എ ടൈം ട്രാവൽ ദൻ മേക്ക് ഷുവർ യു ക്യാൻ നെവർ റിട്ടേൺ ടു യുവർ പ്രസൻറ്റ് നൗ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോയി ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നേക്കുമായി പെട്ടുപോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വികാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ടൈം ട്രാവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സമയം ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാവലർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സമയം എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡെമോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഡെമോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ട്രാവലർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ വെളിച്ചം കൈകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേഗതയിൽ ഞാൻ അതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ടു വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെളിച്ചം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി താഴോട്ട് വരാൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ടൈം ഇതാണ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോഴും ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ പാത നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി താഴോട്ട് വരാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫാഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോയി താഴോട്ട് വരാം പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിലോ മുകളിലേക്ക് പോയി ഇത് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സ്പീഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അവിടെ സമയം ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോയി ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ നടത്തിയെന്ന് തന്നെ കരുതുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നേക്കുമായി എത്തപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ആ പീരീഡിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആ സംഭവ വികാസങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രസൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ കാണും ആൾക്കാർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോയി ടൈം ട്രാവൽ നടത്തി തിരിച്ചു വന്നു അവരൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ക